আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার নিয়মিত আয়োজন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী কিছুক্ষণ আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন নীল গ্রোসাজকে উনপঞ্চাশ বছর বয়সী আমরা সেই বিষয়ে কথা বলবো শুরুতে আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের দুজন অতিথি আছেন কাজী শাহেদ হাসান রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং মোহাম্মদ মালিক সিইও স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস আমরা যদি সেই সরাসরি অনুষ্ঠানের যদি ফুটেজ পাই আমরা সরাসরি সেই অনুষ্ঠানটিতে যেতে চাচ্ছি Justice Kennedy was incredibly welcoming and gracious. And like Justice White, he taught me so much. I am forever grateful. And if you ever met Judge David Sentel, you'll know just how lucky I was to land a clerkship with him right out of school. Thank you. These judges brought up in the law. Truly, I would not be here without them. Today is as much their day as it is mine. In the balance of my professional life, I've had the privilege of working as a practicing lawyer and teacher. I've enjoyed wonderful colleagues whose support means so much to me at this moment, as it has year in and year out. Practicing in the trial work trenches of the law, I saw too that when we judges don our robes, it doesn't make us any smarter but it does serve as a reminder of what's expected of us. Impartiality and independence, collegiality and courage. As this process now moves to the Senate, I look forward with speaking with members from both sides of the aisle, to answering their questions and to hearing their concerns. I consider the United States Senate the greatest deliberative body in the world and I respect the important role the Constitution affords it in the confirmation of our judges. I respect, too, the fact that in our legal order, it is for Congress and not the courts to write new laws. It is the role of judges to apply, not alter, the work of the people's representatives. A judge who likes every outcome he reaches is very likely a bad judge, <laughs> stretching for results he prefers rather than those the law demands. I am so thankful tonight for my family, my friends, and my faith. The things that keep me grounded at life's peaks and that sustain me in its valleys. To Louise, my incredible wife and companion of 20 years, my cherished daughters who are watching on TV, <laughs> and all my family and friends, I cannot thank you for your love and for your prayers. I could not attempt this without you. Mr. President, I am honored and I am hum humbled. Thank you very much. ব্রাহ্মণ <laughs> হ্যাঁ ওকালতির ব্রাহ্মণ এইটা তাদের স্ট্যান্ডার্ড জিনিস অন্তত হার্ভার্ড ল স্কুল হওয়া কিংবা ইয়েল ল স্কুল তুমি ওই 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 ইসের মধ্যে তাছাড়া উনি হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে বের হবার পর দুজন সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিসের ক্লার্ক ছিলেন হ্যাঁ যে ল স্কুল থেকে পাশ করে একজন জাস্টিসের ক্লার্ক হয় প্রথমজন হলো বায়রন হোয়াইট আর তারপরে উনি ছিলেন অ্যান্থনি জাস্টিস অ্যান্থনি কেনেডি জাস্টিস অ্যান্থনি কেনেডি কিন্তু এখনও জাস্টিস এই ইতিহাসে প্রথমবার হবে যে একজন জাস্টিস আর তার ক্লার্ক দুজনই একসাথে জাস্টিস এখন অ্যান্থনি কেনেডি প্রথম কোর্টে এসেছিলেন এজ এ কনসারভেটিভ ডানপন্থী উনি কিন্তু অনেক কিছুতে ভোট দিয়েছেন বামপন্থীদের সাথে অনেক কিছুতে তো উনাকে এখন দুই পক্ষের কেউই বিশ্বাস করে না হি ইজ দ্য সুইং ভোট 
জাস্টিস রবার্ট যিনি ডানপন্থী হবার কথা ছিল উনি কিন্তু ওবামা কেয়ারের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এখন এই জাস্টিস গোরসাচ আসলেই একেবারে মানে সাংঘাতিক রকম ডানপন্থী কি না এগুলি একবার কোর্টে কেস আসার আগে বলা মুশকিল এর আগেও একজন ছিল জাস্টিস শুটার যাকে সবাই মনে করতো ডানপন্থী উনি কিন্তু অনেক কেসে বামপন্থী হিসেবে ভোট দিয়েছেন সুতরাং এই এই নমিনিটা ট্রাম্প খুব বুদ্ধিমানের সাথে কাজ করেছেন এবং ইনি যে সব সময় ডানপন্থীর সাথে ভোট দেবেন এমন কোনো ই নাই ওনার একমাত্র ডানপন্থী ভোট ছিল যে রিলিজিয়াস হিসে যে একটা ইলেকশন একটা ইন্স্যুরেন্সের জন্য ধর্মীয় ব্যবসায়ীরা বলেছিল যে আমরা আমাদের ইন্স্যুরেন্সে কন্ট্রাসেপশান বার্থ কন্ট্রোলের জন্য আমরা পয়সা দেব না এইটা ওনারা বলেছিলেন যে ফেডারেল লর বিরুদ্ধে কিন্তু এই জাজ ঘোর সাজ বলেছিলেন যে না ধর্মীয় এস্টাবলিশ যারা প্রাইভেট তারা যা ইচ্ছা করতে পারে মনে করেন না আমি একজন অর্থোডক্স জু আমি বলতে পারি যে যাদের দাঁড়ি নেই আমি তাদের কাছে জিনিস বেঁচব না হ্যাঁ কিন্তু ওই একটা জিনিস ছাড়া যে প্রাইভেট বিষয়রা তাদের নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারে তাছাড়া কিন্তু উনি তেমন কিছু ডানপন্থী জিনিস করেন নাই সুতরাং এটা খুব ট্রাম্প ভীষণভাবে বুদ্ধিমান হিসাবে করেছেন কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে যে হার্ডিম্যান যেই ফেডারেল কোর্টের সেকেন্ড সার্কিটে তার সিনিয়র জাস্টিস কিন্তু ট্রাম্পের আপন বোন উনি কিন্তু ইলেকশনে কোনো দিনও আসেন নাই এমনও হতে পারে যে ট্রাম্পের আপন বোন তাকে বলছে যে গাধার মতো কোনো কাজ করবো না বিচারক নিয়োগ দিলেন এবং এটি প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে এক বছর মানে ফেব্রুয়ারি থেকে এক বছর জানুয়ারিতে এই যে দীর্ঘ সময়ে ফাঁকা থাকার পর ডোনাল্ড ট্রাম এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিলেন আপনার মূল্যায়নটি যদি বলেন না এই সিদ্ধান্তটা তো দিয়েছিল অনেক আগে যেটা আপনি বললেন তো এর আগে প্রেসিডেন্ট ওবামা কেন করতে পারেননি যেহেতু এটা তো সিনেট থেকে অ্যাপ্রুভাল হতে হবে এবং সেই অ্যাপ্রুভাল তার নমিনেশনকে সিনেট অ্যাপ্রুভাল করেনি সহযোগিতা করেনি যে কারণে তিনি পারেননি তো এবার তো ট্রাম্পের সেই সমস্যা নেই সিনেট তার কংগ্রেস তার কাজেই নমিনেশন হবে এবং শূন্য আসন পূরণ হবে সেটাই স্বাভাবিক এবং এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই নতুন বিচারক নিয়োগ পেলেন নমিনেশন পেলেন এটা সিনেটও এটাকে অ্যাপ্রুভ করে দিবে যেহেতু ট্রাম্পের দলীয় সিনেটে এখন মেজরিটি আছে কাজে এটা কোনো সমস্যা হবে না আর শাহিদ ভাই যে কথাটা বললেন যে যা দেখলাম প্রোফাইল তো নীল সার্চার্জের যে প্রোফাইলটা দেখলাম নিঃসন্দেহ একটা বিচারক হওয়ার মতো সমস্ত যোগ্যতাই তার আছে তো সেই দিক দিয়ে একটু ভালো লোককে নিয়োগ করা হলো বলে আমরা আশা করতে পারি তারপরে আরেকটি জিনিস আছে যে একটি মানুষের কোনো একটি দায়িত্ব পাওয়ার আগের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো থাকে দায়িত্ব পাওয়ার পর কিন্তু সেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে একটা লোক হয়তো চরম ডানপন্থী থাকতে পারে কিন্তু যখন তিনি শপথ নিয়ে বিচারকের আসনে বসেন তখন তার মধ্যে বিবেক কিন্তু জাগ্রত হয় কারণ ওই অবস্থানটাই তাকে বিবেক জাগ্রত করতে সহায়তা করে তিনিও কিন্তু তার বক্তৃতায় বললেন যে ইম্পার্শিয়ালিটি প্রোডেন্স প্রপার জাজমেন্ট এগুলোকে তিনি প্রায়োরিটি দেবেন একটা বিচারক কিন্তু সেটাই দেওয়ার কথা কাজেই আমরা আশা করতে পারি যে তিনি বিচারক হওয়ার পর তার যে জিনিসটি ভালো শুভ সেই পক্ষেই তিনি থাকবেন সেটিকে অন্তত আশা করতে আমার মনে হয় কোনো দোষ নেই এবং দর্শকদের সময় বলে সময় বলে দিবে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ ফেসবুকে আমরা আছি সরাসরি আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন এরই মধ্যে অনেকে প্রশ্ন করা শুরু করেছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সেই সাথে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে এবং কোনো কিছু যদি জানার ইচ্ছে থাকে আমাদের মাঝে যে দুজন অতিথি আছেন তাদের কাছে আমরা আপনাদের প্রশ্নটি তাদের কাছে করতে পারবো আমাদের এরই মধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন রুহুল আমিন আব্দুল
আব্দুর রোফ এবং নাহিদ হাসান হুসাইন মোরাদ তারা প্রশ্ন করেছেন অভিবাসন নীতিতে আপনাদের এই প্রশ্নগুলোর আমরা উত্তর দিব কিন্তু আমাদের যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে কিছুক্ষণ আগেই ডোনাল্ড ট্রাম বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন এই ইস্যুটিতে আমরা থাকব কাজী শাহিদ হাসান আপনার কাছে যদি জানতে চাই চারজন চারজন আমরা যেটি বলি যে রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক ছিলেন এখন নতুন একজন আসলেন যেটি সুপ্রিম কোর্টে সুপ্রিম কোর্টে বিচারকদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আইন কিংবা প্রেসিডেন্টের সবশেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে সেই বিষয়টি আপনার কাছে আমি জানতে চাই দেখেন এই দেশের তিনটা ফাউন্ডেশন হ্যাঁ একটা হলো কংগ্রেস লেজিসলেটার একটা হলো প্রেসিডেন্ট এক্সিকিউটিভ ডোনাল্ড ট্রাম্প আনফর্চুনেটলি আর আর একটা হলো সুপ্রিম কোর্ট তো আইন পাশ করে লেজিসলেটার সুপ্রিম কোর্ট যে সমস্ত আইন পাশ করা কনস্টিটিউশন যা তারা দেখে যে দেশটা যাতে ওইগুলি মেনে চলে এখন অনেকগুলি ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের কাছে কেস যায় হ্যাঁ যেগুলি হয়তো আগে পরিষ্কার ছিল না এখন এই যে জাস্টিস যাবেন উনি যাকে রিপ্লেস করবেন জাস্টিস স্কালিয়া হ্যাঁ জাস্টিস কালিয়া শুধু প্রচণ্ড ডানপন্থী ছিলেন না উনি যেটাতে আমরা বাংলায় বলি জ্ঞান পাপি হ্যাঁ ওনার সাংঘাতিক রকম জ্ঞান ছিল হ্যাঁ কিন্তু উনি জিনিসপত্র বিশ্লেষণ করতেন এমনভাবে যেগুলি আসলেই বোগাস ছিল কিন্তু এত সুন্দরভাবে বলতেন যে লোকজন মানত আর এবং ওনাকে ওই জন্য দিয়ে পজিশন দেওয়া হয়েছিল জাস্টিস রবার্ট চিফ জাস্টিস যেনার সবসময় ডানপন্থী হওয়ার কথা উনি কিন্তু ওবামা কেয়ারের ফরে ভোট দিয়েছিলেন উনি যদি ওবামা কেয়ারের ফরে ভোট না দিতেন তাহলে ওবামা কেয়ার কোনো দিন হতো না কারণ এটাকে ভি আইনে বলা হতো হ্যাঁ আইন সঙ্গত না এ এখন উনি যে আসছেন ইনাকে আমরা তো জানি না উনি এখনও কোনো কিছুতে ভোট দেন নাই কোনো কিছুতে রায় দেন নাই হ্যাঁ তো ততদিন পর্যন্ত জানা যাবে না কিন্তু উনি যার কাছে আর্টিকেল শিপ করেছিলেন অ্যান্থনি কেনেডি ওনাকে কোনো দিনও বামপন্থী বলা যায় না কোনো দিনও ডানপন্থী বলা যায় না কেন উনি কেস দেখে ওই হিসাবে ভোট দেন এখন ইনি যদি তার আর্টিকেল মনে করেন ছাত্র কিংবা শিষ্য ওই ধরনের মন থাকে ওই আদর্শ যদি হ্যাঁ ওই আদর্শ থাকে তাহলে উনি কেস দেখে ভোট দেবেন তাহলে উনি ডান ওনাকে ডানপন্থী বলা যাবে না এবং আমার মনে বিশ্বাস যে ডেমোক্রেটরা এর চেয়ে ভালো কোনো নমিনি পাবে না এবং এতে যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় যে যদিও উনার একটা যে বললাম যে ধর্মগত জিনিস আছে যে উনি বলছেন যে একটা কোম্পানি ধর্মের কারণে তারা মনে করে যে তাদের ইন্স্যুরেন্সে বার্থ কন্ট্রোল থাকবে না যেটা হয়তো ফেডারেল আইনের বাইরে উনি বলেছিলেন না ওরা করতে পারে তো এইটার এক্সটেনশনটা হলো যে আমি আমার দাঁড়িয়ে আছে আমার ধর্মের সবাই দাঁড়িয়ে আছে এবং যাদের দাঁড়ি নেই আমি তাদের কাছে বেঁচব না যদিও এই ধরনের কোনো কেস আসে নাই কিন্তু এই কেসটাকে বাড়ালে ওই রকম একটা জিনিস হতে পারে সেই হিসাবে হলো যে উনি প্রাইভেট ব্যবসায় ধর্মটাকে রাখতে দিবেন ফেডারেল আইন ই করবেন না এখন ওইটা একটা ডানপন্থী ব্যাপার কিন্তু ওইটা অন্য অন্য ডানপন্থী জিনিসের সাথে তেমন একটা বিরাট কিছু না হ্যাঁ কারণ ওইটা উনি এমন কিছু বলেন না যে সরকার যদি পয়সা দেয় কোনো ব্যবসায় মনে করেন একটা ব্রিজ বানাবেন তাতে আপনি এই ধর্ম লোক আনতে পারেন না তা উনি বলেন নাই কোনো তা উনি বলেননি এবং দুই হাজার ছয় সালে যিনি আনিল নতুন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে তাকে ইউনাইটেড স্টেট কোর্ট অফ আপিলস টেন্স সার্কুটের নিয়োগ দেন তো আমি মোহাম্মদ মালিক আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আমরা দেখলাম যে ওনার বর্ণার ঢোক যে এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ অক্সফোর্ডে তার এডুকেশন এবং ডেনভারে জন্মগ্রহণ করা উনপঞ্চাশ বছর বয়সী এই যে যাজ ডেমোক্রেটরা আগেই বলে রেখেছিলেন তাদের পছন্দ মতো যদি সুপ্রিম কোর্টে কোনো বিচারক নিয়োগ না দেন তাহলে তারা ভেটো দিবেন কিংবা তারা এর তীব্র বিরোধিতা করবেন আপনার কি মনে হয় যে তাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে ডেমোক্রেটদের কি ধরনের প্রতিক্রিয়া আসতে পারে যদিও আমরা খুব অল্প সময় এখন পর্যন্ত কোনো রিয়াকশান পাইনি কিন্তু আপনার মূল্যায়নটি আমরা জানতে চাচ্ছি আসলে দেখুন উনি যেমন বললেন যে ডেমোক্রেটিকরা এর চেয়ে ভালো কোনো লোক খুঁজে পেতে না তো আমরা ওইটাতে বিশ্বাস করেই বলি যে ডেমোক্রেটিক কাছেও তিনি গ্রহণযোগ্য হবেন 
কিন্তু একটি জিনিস যে ডেমোক্রেটা মেনে নেই কার না নেই এতে তো কিছু আসছে যাচ্ছে না কারণ তারা তো এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই যে নমিনেশন আসবে সেই নমিনেশনের পক্ষে যদি সিনেট ভোট দেয় ভোটাভুটি হয় ডেমোক্রেটদের আপত্তির মুখে ডেমোক্রেটরা সেই ভোটাভুটিতে তাকে বিরত করতে পারবে না কাজেই যেহেতু ধরে নেওয়া হয় যে উনি ওই রকম প্রতিক্রিয়াশীল লোক নন তার কেরিয়ার এবং তার যে এ যাবৎকালের তার যে কর্মকাণ্ড এবং তার যে কেরিয়ার এবং প্রোফাইল তাতে যোগ্য ব্যক্তি আর যোগ্য না হলেও যদি সবচেয়ে খারাপ একটি লোকও নমিনেশন পেত তো হয়তো আপত্তি করত ডিলে করতে পারত কিন্তু আলটিমেটলি তো সেটা ফিরিয়ে রাখা যেত না আর আরেকটা জিনিস যেটা শাহেদ ভাই একটু আগে বললেন যে আমেরিকার শাসন ব্যবস্থাটা একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের মধ্যে যায় সুপ্রিম কোর্টের কিন্তু অনেক কিছু করার আছে এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নিশ্চিত করার জন্য কারণ তিনটি ব্রাঞ্চ যে আছে তিনটি বডি তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট এক্সিকিউটিভ পাওয়ার তার থাকবে লেজিসলেচাররা তাদের মতো করে আইন পাশ করবেন সুপ্রিম কোর্ট সে দায়িত্ব হলো সেই আইনটি দুটো জিনিস দেখার বিষয় যে সংবিধান অনুমোদন করে কিনা এবং জনগণের স্বার্থে সেই আইনটি প্রমাণ করা আমরা এই বিষয়ে আসবো ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার পর প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাবার আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের বিশ্লেষণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমরা দুজন অতিথির সাথে বিভিন্ন এবং আজকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়ে আমরা কথা বলছি আমাদের অনেক দর্শক প্রশ্ন করেছেন তাদের প্রশ্নগুলো নিতেই হবে এখন জাহিদ শিবলি বলেছেন মাই ফ্লাইট ইন ফেব্রুয়ারি সেভেন মানে উনি আসতে চাচ্ছেন ইমার্জেন্সি নির্বাহী আদেশের ফলে বাংলাদেশ থেকে কোনো জি কোনো সমস্যা হবে কিনা উনি বাংলাদেশ থেকে আসবেন এখানে আমার তো মনে হয় না তার কারণ প্রথমত যে জিনিসটি দেখুন যে সাতটি দেশের উপর ব্যান আছে সেই সাতটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ নাই আর আরেকটি জিনিস হলো যে ব্যান যে দেশগুলোর আছে সেখানেও কিন্তু হোয়াইট হাউসতে বলে দেওয়া আছে এই সমস্ত দেশে যারা গ্রিন কার্ড দাঁড়ি এখন অবস্থান করছেন আমেরিকার বাইরে তাদের ক্ষেত্রেও সমস্যা হবে না তবে তাদেরকে আসার আগে কনসোল্টের সঙ্গে কথা বলে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ঢুকতে দেওয়ার সময় কেস বাই কেস মেরিট দেখে ঢোকানো হবে তো যেহেতু এই মানে এই সাতটি দেশেরই গ্রিন কার্ড হোল্ডার যারা আছে তাদের অসুবিধার কথা না বাংলাদেশে তো প্রশ্নই আসে না তবে আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন যে আগেও এই এক্সিকিউটিভ অর্ডার হওয়ার আগেও যখন এন্ট্রি পোর্টে ঢোকা হতো তখন যারা সিটিজেন দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর সিটিজেনশিপের পর তাদেরও কিন্তু বিভিন্ন কারণে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এয়ারপোর্টে জাস্ট টু কনফার্ম দ্যাট যে তার যে ম্যাচ হয়েছে সেই ম্যাচটা একজাক্ট ম্যাচ না ইজ নট দ্যাট পার্সন তো সেই জন্য ওই ধরনের যেটা হতে পারে সেটা হতে পারে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে কাউকে জিজ্ঞেস নাও করতে পারে তবে আসা যাবে না সেটা হচ্ছে কাস্টমসের প্রসেসিং নিয়ম অনুযায়ী সাহেব খানও একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন আলান রাজ সবাই অভিবাসন নিয়ে এবং তারা ঢুকতে পারবেন কিনা সেই বিষয়টি মোহাম্মদ মালিক চেষ্টা করেছেন আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার জন্য আমাদের আজকে ঘটনাবহুল আজকের দিনের কিছুক্ষণ আগের যে ঘটনাটি সেটিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আমরা আলোচনা করছি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ঘোষণা দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সেই ফুটেজটি দেখে এসে আবার আপনাদের মূল্যায়ন Justice Scalia passed away suddenly last February. I made a promise to the American people. If I were elected president, I would find the very best judge in the country for the Supreme Court. I promise to select someone who respects our laws and is representative of our Constitution and who loves our Constitution and someone who will interpret them has written. This may be the most transparent judicial selection process in history. Months ago as a candidate, I publicly presented a list of brilliant and accomplished people to the American electorate and pledged to make my choice from among that list. Millions of voters said this was the single most important issue to them when they voted for me for president. I am a man of my word. I will do as I say, something that the American people have been asking for from Washington for a very, very long time. 
today. Thank you. Today, I am keeping another promise to the American people by nominating Judge Neil Gorsuch of the United States Supreme Court to be of the United States Supreme Court. And I would like to ask Judge Gorsuch and his wonderful wife, Louise, to please step forward. Please, Louise, Judge. Here they come. Here they come. ওনার যে প্রোফাইল উনি জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৬৭ সালে ঊনত্রিশে আগস্ট এবং তার এডুকেশন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে বিএ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ অক্সফোর্ডে পিএইচডি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক্সপ্রেশন এবং তার ঘোষণা দেওয়ার সময় নামটি সে বিষয়ে বলি একটা জিনিস মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তো দেখলাম সবচেয়ে মজার জিনিস হলো যে উনার চুলের রঙটা দেখলেন আগে ছিল গোলাপি তারপরে সাদা এখন কিন্তু ব্রুনেট ব্রাউন এরপরে কালো হতে পারে তারপরে কালো হতে পারে এইটা হলো প্রথম জিনিস কিন্তু এই এই সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিসের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা এটা নিশ্চয়ই উনি অনেক চিন্তা করে করেছেন এটা অন্য কোনো জিনিসের মতো না এবং এটা এই এই জাজকে যদি ডেমোক্র্যাটরা অপোজ করে তাহলে অন্য যেই জাজ পাবে সেটি নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাবে কারণ এর পরের যেই জাজ নাম জাস্টিস প্রায়র জাস্টিস প্রায়র সমস্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে হ্যাঁ নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি রো ভার্সেস ওয়েড আইন ডিসিশনের বিরুদ্ধে উনি হ্যাঁ উনি তো মধ্যযুগ তা এখন ট্রাম্প মানে রিপাবলিকানকা ডেমোক্রেটিক সেনেটারদের বলবে যে দেখো একে যদি না পাস করে তাহলে ও আসবে नागरिक प्रश्न कर ढुकते কাজেই মানে উনি তো বাংলাদেশের তাই তো পারার কোনো কারণ নেই মানে এই এক্সিকিউটিভ অর্ডারের অধীনে উনি ঢুকতে পারবেন না তা না সেটা রুটিন চেক আপের মুখোমুখি হতে পারেন কিন্তু আমি আমি একটা কথা বলি জি আপনি এই ট্রাম্প একজন যে দিনে দিনে আইন বদল করে এবং সেই আইনটা সেই দিনই প্রয়োগ হয় কোনো সময় থাকে না বাংলাদেশে যারা আসবেন তাদের সবার আসার ইমিডিয়েটলি আগে ইউএস এম্বাসিতে যাওয়া উচিত এবং যদিও সে পরামর্শ দেয় নাই যেতে যেতে পারে যে জিজ্ঞেস করেন যে কারণ এটা তো সস্তা আপনি একটা দেশ ছেড়ে এখানে আসবেন এত দিনের জন্য একদিন আগে ইউএস এম্বাসি যেতে পারবেন না এটা তো কোনো কথা হয় না গিয়ে জিজ্ঞেস করা যে পরিষ্কারভাবে যে এটা কি কারণ দেখেন এই এই একশো বিশ দিনের জন্য তো এই ব্যানটা फिरत ग फ्लैसे 
गुरुपूर्ण घटना रिपब्लिकान खुब भद्रलोक उन्नी आज के डेमोक्रेट दे इडिएट कथा जीटा कथा बार्ता आगे को दिन व्यवहार होता ना जे बट करार्ज हाँ क्यों एरा आर क्यों को समय आपके बोलना जे जस्टिस गार्लैंडर तरा को हियरिंग दिल नय कई क्यों भलो यहाँ तो रिपब्लिकान चिरकालीन जिन जाक साथे साथ गाला गाली करा डेमोक्रेट दर मुश्किल हलो एरा जथेष गाला गाली शिखे नहीं उल्टा कि सेंटर सुमार मूल्यान <laughs> अनुमोदन प्रयोजन एम प्रार्थी मनोनयन चूड़ान करते बस बेग पे हमारे तुईट डोनल्ड ट्राम्पर डेमोक्रेट दर उद्देश्य राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित हुई डेमोक्रेटरा मनोनयन निश्चित करते देरी करदिओ तरा कि व्याघात घटा ये तर लज्जित हवा उचित टाइम टू शिफ्ट द डिबेट फ्रम व्वाट द सिसटेम थिंगस इज बेस्ट फर किड्स मनोनी heard The number was 200 million. Does that sound in the ballpark? Collectively, between yeah, over the my years, entire yes. family. तबे मंगल पर डेमोक्रेट रा अंकुश नानिया बातिल हुए जाए ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन एवं हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी टॉम प्राइस से शुनानी. Congressman Tom Price. Democrats on the other side are deliberately boycotting this uh, markup. I'm very disappointed in this type of crap. Senate Republican. Senate रा उन्होंने दोन लग बे एमोन मोनोनोनी ए पोर्जन तो डिफेंस सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी होमलैंड सेक नूपुर चौधरी
তুলতানো উদ্দিন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন এবং তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমাদেরকে টিভিএন 24 টেলিভিশনকে মোহাম্মদ মালিক আপনি প্রতিবেদনটি দেখলেন দেখে আপনার যদি জানতে চাই আজকে দুজন সেক্রেটারি শুনানি হয়নি ডেমোক্র্যাটরা বয়কট করেছেন এবং তার পরে রিপাবলিকানদের কমেন্টও আপনি দেখলেন তো আপনার মূল্যায়নটি এই ক্ষেত্র কি আসলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেটি বলেছেন যে যে রাজনৈতিক কারণে তারা কাজটি করছে ডিলে করছে যে আলটিমেটলি দে ক্যান ডো নাথিং এটি হবে শুধু প্রসেসটা ডিলে হচ্ছে তো এটা উনি বলতেই পারেন যেহেতু সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের আছে আপনি এডুকেশন সেক্রেটারি দেখলেন যে শেষ পর্যন্ত বারো এগারো ভোটে তিনি অনুমোদন পেয়ে গেলেন তো আলটিমেটলি ভোটাভুটি হলে তো অনুমোদন পাবেই তারা তার আগে প্রশ্ন হবে ডিলে হচ্ছে বয়কট হচ্ছে ডেমোক্রেটদের আসতে হবে এখন আমি একটা জিনিস আমারও প্রশ্ন যে অ্যাকচুয়ালি ডেমোক্রেট সেনেটাররা কি ভাবছেন এটাকে যেমন ওবামার সময়ে বিচারক নিয়োগে যেভাবে তারা বয়কট করে এটাকে বন্ধ রেখেছে হিয়ারিংই হয়নি হিয়ারিংই হয়নি তো এটা যদি ক্রমাগতভাবে বয়কট করে ডেমোক্রেটরা তাহলে কি হিয়ারিং বন্ধ থাকবে ভোটাভুটি বন্ধ থাকবে নমিনেশন হবে না ফাইনাল হবে না তো সেটা যদি না হয় তাহলে তো ট্রাম্প যেটা বলছে সেটাই শুধু সময় খেমন মাত্র তো আগামী দুই বছরের আগে তার এই ব্যাপারে অন্য কোনো কিছু আশা করা যায় না যেহেতু মধ্যবর্তী নির্বাচন হলে তখন যদি সিচুয়েশন চেঞ্জ হয় আনটিল দ্যাট ডিলেই কিন্তু ততদিন কি ডিলে থাকবে এটা না তার আগেই ডেমোক্রেট আবার আসবে এবং এসে অংশগ্রহণ করবে ভোটাভুটিতে এটি আসল দেখার বিষয় কিন্তু আলটিমেটলি ডিলে ছাড়া ফাইনালি এটাকে মানে একদম বন্ধ করার কোনো উপায় আছে বলে আমার মনে হয় না কেলভিন কেলভিন একটি প্রশ্ন করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন নিয়ে মিডিয়া একটু বাড়িয়ে বলছেন এতে করে সাধারণ মানুষ ভয় পাচ্ছে আপনার মূল্যায়নটা কি সাধারণ মানুষ ভয় পাচ্ছে মানে কিছু উনি প্রশ্ন করেছেন সাধারণ মানুষ ভয় পাচ্ছে মিডিয়া যেহেতু ট্রাম্প প্রশাসন নিয়ে বাড়িয়ে বলছে ওগুলো মানে ভীতিকর ভীতিকর প্রশ্ন করছে আর কি ট্রাম্প তো আসলেই ভয় 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 হ্যাঁ সুতরাং এইটাতে মিডিয়া তো আর কিছু বানায় বলতে পারে না উনি আসলেই ভয়াবহ সুতরাং এটা মিডিয়ার জিনিস অন্তত মিডিয়া বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে আমি একটু উনার আগের কথার সম্বন্ধে বলতে চাই যে রাম যখন বললেন যে কিছু করা যায় না আপনি যদি একজনকে কোনো হিয়ারিংই না দেন অনেকগুলি পোস্টে সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস এইটা হয় না কিন্তু সেক্রেটারি বানানোর জন্য এগুলি যখন কংগ্রেস বন্ধ থাকে তখন একটা আইন আছে রিসার্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে আমার দেশের অগ্রগতির জন্য আমাকে একটা কিছু করতে হবে হ্যাঁ রিসার্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো সেটা করতে পারেন ওইটা ওনার হাতে কিন্তু একজনকে ব্লক করতে এই এই সেনেটে দেখেন লিন্ডি গ্রাম আর মেকেন অনেক জিনিসেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ভোট দিবেন এটা এখন ফেয়ারলি ক্লিয়ার এটা হলো দুটো একজন আছে সেনেটর সাস আর একজন সেনেটর ফ্লেক তারাও যদি খুব খারাপ কাউকে দেখেন তাহলে তারা ডেমোক্র্যাটদের পরে আসবেন তো সেটা একটা সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানো করা যায় একটা ক্যান্ডিডেট যদি খুব খারাপ হয় তাহলে আর একটা জিনিস আছে সেটা হলো ফিলিবাস্টার আপনি সারাক্ষণ বলতে থাকবেন আপনার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ভোট হতে পারবেন না এবং এমনও কেস আছে আমেরিকার সেনেটে যে একজন সেনেটার কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ শেক্সপিয়ার পড়েছেন ওইখানে যাতে এটা ঘন্টার পর ঘন্টা যায় সময় ছাপন হ্যাঁ এবং ফিলিবাসটাটা ওভারকাম করতে ষাটটা ভোট লাগে সিক্সটি সেই ভোট রিপাবলিকানদের নাই তো একবার যদি সেনেটে আলাপ আলোচনা হয় একজন সম্বন্ধে তাহলে তাকে রিসার্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যায় না আচ্ছা হ্যাঁ তো এখন আমার যতদূর মনে হয় যে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না মানে এদের করা যায় এবং এই জন্য ডেমোক্র্যাটরা চায় যাতে এদের রিসার্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় আমাদের সাথে আরও অনেকে জয়েন করেছেন এন মজুমদার জয়েন করেছেন নরণি সুলতানাই এম ডি মমিন আহমেদ হাবিব আল ফারুক আব্দুল আহাদ আমি হাবিব আল ফারুকের প্রশ্নটি নিচ্ছি উনি বলেছেন ডোনাল্ড ফ্রাম কি ইমপিচমেন্টের মুখোমুখি হবেন কি না কিংবা হওয়ার কি এটা প্রক্রিয়াটা কি মানে ইমপিচমেন্ট কখন হয় আসলে ইমপিচমেন্ট হতে গেলে এই যে সিচুয়েশন প্রেসিডেন্ট একজন প্রেসিডেন্ট এ দেশের কনস্টিটিউশন অধিকার দিচ্ছে এক্সিকিউটিভ অর্ডার করার জন্য যদি সেই এক্সিকিউটিভ অর্ডার 
সংবিধান কিংবা জনগণের স্বার্থের বিরোধী হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট এটাকে আন্ডো করে দিতে পারে তো তাছাড়া এমনিতে ইমপিসমেন্টের কোনো গ্রাউন্ড তো এটা হতে পারে না ইমসের গ্রাউন্ড হতে পারে উনি যদি সংবিধান সম্মত রাখবেন যে শপথ গ্রহণ করেছেন সে শপথ ভঙ্গ কোনো কাজ করেন ব্যক্তিগত অসাধুতা বা অনৈতিকতার কোনো চার্জ আর থাকে কিংবা দেশের প্রচলিত আইনে তার বিরুদ্ধে আনিত কোনো মামলায় তিনি যদি দোষী সাব্যস্ত হন এরকম বিভিন্ন গ্রাউন্ড থাকে সেই সমস্ত গ্রাউন্ড না হলে তো এই ইমপিসমেন্ট বিলটা আসবে কীভাবে মনে করেন ওয়াটার গেট একটা আপনি ক্রাইম করে সেটা কাভার আপ এর চেষ্টা করলেন যেই জন্য নিক্সন ইমপিচ হওয়ার আগেই রিজাইন করলো ইমপিচেবল অফেন্স হইতে হয় মিসম্যানেজমেন্ট কিন্তু কোনো দিনও ক্রাইম না ক্রাইম না এটা ইনএফিসিয়েন্সি হ্যাঁ ইনএফিসিয়েন্সি ইজ নট এ ক্রাইম ইমপিচেবল কোন ক্রাইম এটা ক্রাইমই না না কাজী শাহিদ হাসান এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমার আরেকটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন পর্যন্ত যাদের মনোনয়ন দিয়েছেন এবং যারা শপথ নিয়ে ফেলেছেন কিংবা যাদের সিনেটারি হিয়ারিং এর প্রয়োজন হয়নি স্টিভ ব্যানন তাদের মধ্যে অন্যতম এবং মিডিয়াতে প্রায়ই আসছে এবং মিডিয়া সম্পর্কে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে একই সুরে কথা বলা আমরা ব্যাননকেও দেখেছি সেই একই সুরে কথা বলতে গণমাধ্যম কর্মীদের এবং এটি নিয়ে এলিজাবেথ ওয়ারেনও প্রশ্ন তুলেছেন যে ব্যাননের কথা অনুযায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প তার পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন কি না আপনার এক্ষেত্রে মূল্যায়নটি কি স্টিভ ব্যানন এমন কোনো কিছুতে নমিনেটেড হন না অ্যাপয়েন্টেড হন না যেটার জন্য সেনেটের কনফার্মেশন লাগে একটার জন্য না হ্যাঁ স্টিভ ব্যানন বুদ্ধিমান লোক সে কোনো দিনও সেনেটের কনফার্মেশনের জন্য যাবে না যাবে না এবং কোনটা কিনে বিল না হ্যাঁ হোয়াইট হাউসের স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন স্টিভ ব্যানন হলো তার চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর বর্ণবাদী এই দেশে নাই সে তো আর নতুন আসে নাই ট্রাম্প তাকে তার ক্যাম্পেনের সময় তার চিফ অফ স্টাফ করেছিলেন হ্যাঁ তো এটা তো সে পুরোপুরি জানালেন সবাইকে যে এই বর্ণবাদী আমার প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার এতে তো নতুন কিছু নাই নতুন কিছু হলো যে তাকে ট্রাম্প কতটা পাওয়ার দিলেন হ্যাঁ যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ে যেখানে আগে জেনারেলরা থাকতো সিআইএর প্রধানরা থাকতো এইটা সাথে পলিটিক্সের কোনো কিছু ছিল না যে এটা দেশের লোক বাসানোর জন্য স্টিভ ব্যানন এখন ওইখানকার একটা রেগুলার পার্টিসিপেন্ট সবসময় থাকে হ্যাঁ আচ্ছা তা কী হলো কারণ আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও জানি এই বর্ণবাদটা একটা ফ্যাক্টর হয় তাদের চিন্তা করার জন্য দেখেন ফ্রান্সের ইলেকশনে বর্ণবাদী মরিলা পেনকে ইলেক্ট করার জন্য এনারা ব্যস্ত ব্রেক্সিট চায় ব্রিটেনকে যা কিছু দেয়ার দেবে অ্যাঙ্গেলা মার্কেলকে এদের হারাতেই হবে মানে যেভাবেই হবে অ্যাঙ্গেলা মার্কেল একমাত্র পৃথিবীর হোক এখন তো ওই জন্য স্টিভ ব্যানন ওইখানে কিন্তু এগুলো তো আমরা জানি এতে তো অবাক হওয়ার কিছু নাই এটা এক বছর আগেই জানা ছিল এক বছর আগে জানা ছিল মোহাম্মদ মালিক আপনি যদি ট্রাম্প প্রশাসনের যারা হোয়াইট হাউসের যাদের হিয়ারিং এর প্রয়োজন হয়নি তারা শপথ নিয়ে ফেলেছেন এরই মধ্যে তাদের সম্পর্কে যদি আপনার মূল্যায়নটি বলেন না একটা জিনিস দেখুন প্রেসিডেন্ট যখন নির্বাচিত হন তখন তার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার অনুষ্ঠিত নীতিমালা অনুযায়ী চালাতে চাবেন সেটাই স্বাভাবিক এবং সেটা করতে গেলে যাকে যাকে তার পাশে দরকার ন্যাচারালি তিনি তাদেরকেই পাশে রাখবেন এবং চিফ অ্যাডভাইজার এখন যেটা অভিযোগ করা হচ্ছে যে তার কথা মতোই ট্রাম্প সব করছেন তো তার চিফ অ্যাডভাইজার কথা তো তিনি শুনতেই পারেন কিন্তু যে অ্যাডভাইজারের কথা হোক না যখন সেটা প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে আসছে তখন আমরা সেটা প্রেসিডেন্টের কথা হিসেবে ধরে নেব এখন প্রেসিডেন্ট যদি কারোর কারোর উপর ডিপেন্ড করেন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কারোর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার পরামর্শে তিনি মানে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে সেই সিদ্ধান্ত নেন তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় এবং এটাই তো স্বাভাবিক যে উপদেষ্টার পরামর্শ নিতে পারেন কাজে এটা আমরা অবাক হওয়ার কিছু নেই উনি উনি তার এজেন্ডা আছে তার মিশন আছে উনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময় কিছু মিশন তার ছিল সেই মিশন বাস্তব প্রতিশ্রুতি ছিল নির্বাচনী ম্যান্ডেট ছিল এবং রেসিস্ট কিংবা আপনার এই সাম্প্রদায়িক এগুলো তো আমরা আগেও দেখেছি নির্বাচন চলাকালীন সময় দেখেছি কাজেই ওনার এই এজেন্ডাগুলো আমি পছন্দ না করতে পারি কিন্তু উনি সেই এজেন্ডাগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য 
যাকে যাকে তার দরকার তাকে সেই সেই জায়গায় তো উনি নিয়ে আসবেন এবং সেইভাবেই চলবেন সেটাই স্বাভাবিক কাজে এখানে আমাদের আসলে এটা নিয়ে সমালোচনা করার কিছু নেই বা এটা প্রতিবাদ করারও কিছু নেই ट्राम्प आसार पर एक्सिक्यूटिवर्डर हार पर घटना जो ता ना इटना नित्य नैमित्तिक घटना अमेरिकार इमिग्रेशन सस्मे घटे थके बेपारे छोट्ट एक व्यक्तिगत अभिज्ञतार कथा बी गत मासे पंद्रह तारीखे हमें एयरपोर्टे आसल ढाका आसलम आ कि तो संगे आर एक बंधु छें नाइनटी वन सीटीजें उन्नी प्रति बस तीन बार देशे जा एटलिसट थ्री टाइम्स देशे जान तो अभी तो देशे जा सतर बचर दुई बार मत देशे गेसि तो हमारे एक भीति छो जो हमार नाम आगे मोहम्मद आसे बात स्क्रिंगे तो धरते परे बसाते परे जिज्ञासा करते परे तो एक् तो अटोमेटेड सब तो मेशिने करते हैं तो मेशिन जो सब किस कर लार्ट क्लियरेंस चले आसल क्योंकि हमारे बंधु जिन प्रति बस तीन बार जान एकानब्बे साल के सीजन तर क्रस चले आसा के डेके लिए गलो भरे बसाल प्राय पैंतालिस मिनट पर इंडक्शन शेष वहाँ के सर दिल तक तो अर्डर छो ना क्या यू जगह है यू रुटीन चेक रुटीन चेकर अंश हिसाब से कारो कारो क्षेत्र टीवी